நெல்லையில் சிறு குறு தொழில் செய்பவர்களுக்காக மத்திய அரசு சார்பில் பிரதமர் திட்டம் மூலம் ஒரு லட்சம் கடன் கொடுப்பதாக பரவி வரும் தகவலை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெண்கள் குவிந்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து முறையான தகவல் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அழைக்கப்படவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் மேலும் மோடி தலைமையிலான கட்சி வெற்றி பெற்றால் பணம் கட்ட வேண்டாம் என்று பரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் நெல்லையில் மத்திய அரசு சார்பில் பாரத பிரதமர் திட்டம் என்று சிறு குறு தொழில் செய்பவர்களுக்காக ஒரு லட்சம் கடன் கொடுக்கப்படுகிறது என்ற தகவல் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பொதுமக்கள் மத்தியில் வேகமாக பரவி வருகிறது அதிலும் மோடி அரசு ஜெயித்தால் ஒரு லட்சம் கட்ட வேண்டாம் என்றும் தோற்றால் ஐம்பதாயிரம் மட்டும் கட்டினால் போதும் என்றும் பரவியது இதனை அடுத்து கடந்த இரண்டு தினங்களாக ஆட்சி அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பெண்கள் மனு அளிக்க படையெடுத்த வண்ணம் உள்ளனர் ஆனால் தற்போது தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் ஆட்சியரை சந்தித்தும் மனு அளித்தும் விளக்கம் பெற முடியவில்லை எனவே ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வருபவர்கள் நேரடியாக மனு அளிக்க முடியாமல் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டியில் போட்டுவிட்டு செல்கின்றனர் மனு பெட்டியும் நிரம்பி வருகிறது இது குறித்து ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த பெண்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதாக பரவி வரும் தகவலை தொடர்ந்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து இதுவரை எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை பொதுமக்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் தேர்தலுக்காக பிரதமர் திட்டம் என்று கூறி செய்திகள் பரப்புவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெண்கள் திரண்டு வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கலக்காட்டிலிருந்து சிதம்பரபுரத்திலிருந்து வரோம் வெள்ளிக்கிழமை போன வரம் வெள்ளிக்கு எட்டாம் தேதி எங்கள் ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க வந்து இந்த மனு ஒரு லட்ச ரூபாய் மனு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தவங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஸ்லிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லிப்பு கொடுத்து அதில் ஒரு சைன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது அடுத்த மாதம் இப்போ எட்டு வெள்ளிக்கிழமை எட்டாம் தேதினு வச்சுக்கோங்க அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி பேங்கில் போய் கேட்டுக்கோங்க என்ன டீட்டெயில் பைசா ஏறிட்டா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க பேங்கில் டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு தெரியாது இந்த டீட்டெயில் அப்படின்னு அந்த ஸ்லிப்பு கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட அது மட்டும்தான் சொன்னாங்க வேற ஒரு ஒரு விவரமும் சொல்லவில்லை எங்கள் ஊரில் இருந்து வந்தாங்களா அவங்க சொன்னாங்க இது வந்து சுய தொழில் குழு ஆ மோடி இதுன்னு சொல்லி மோடி செவிச்சா ஒரு லட்ச ரூபா தள்ளுபடி செவிக்கலன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தள்ளுபடி அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மக்கள் வந்து கூட்ட கூட்டமாக வராங்க வந்து ஒரு லட்ச ரூபா என்னமோ தொழிலுக்குன்னு சொல்லி லோன் கொடுக்காங்க ஒரு லட்சம் மானிய கடன் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ வந்து இங்கே கிளப்பிருப்பாங்க போல இது மக்கள் பூரம் கூட்ட கூட்டமாக வந்து இப்போ ரெண்டு வாரமாக வந்துட்டு தான் இருக்காங்க இவங்க கலெக்டரேட்டுக்கு கலெக்டரேட்டில் வந்து கொடுத்து ஸ்லிப்பு வாங்கியிருக்காங்களாம் சரி அப்போ இப்படி ஒரு ஜீவோ வரல கொடுக்க இப்படியெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னால் இவங்க ஒரு போர்டு எழுதி வெளியே வைக்கணுமா வேண்டாமா அப்போனா இவங்க பயிர்வாங்கல்ல இப்போ இவங்க கொடுக்காங்க போல தானே வந்து வந்து மனு எழுதுறதுக்கு ரூபா பஸ் சார்ஜி எல்லாம் போட்டு ஓடி வராங்கள அறியாத மக்கள் தானே இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டியது யாரோட கடமை சொல்லுங்க ஒரு இடத்துல சாப்பாடு தரம்னா எல்லாம் ஓடி தான் வரும் இருக்கா இல்லையாங்கிறத அவங்க அங்க இருக்கிறவன் சொல்லணும் வேன் பிடிச்சு எல்லாம் வராங்களா கூட்டம் கூட்டமா மகளிர் நீங்களும் பாத்துட்டு இருக்கலாம் இருக்கீங்க எல்லாருமே கூட்டம் கூட திருவிழா கூட்டமா இருக்கு அப்ப இந்த வதந்தின்னு சொல்ல தெரியுது இந்த வதந்தியை பரப்பி விட்டவன் யாரு காவல்துறை அதை கண்டுபிடிச்சு அதை கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டியதானே ஏன் பாமர மக்கள் எல்லாம் இப்படி வரணும் வதந்தின்னு தெரியுதுல சார் வதந்தின்னா கொஞ்சம் ஐயோ போவது குடிக்க குடிக்க கூடு கூட இல்லாம அழைது இப்படி ஓடி வருது வா அதை தெளிவுபடுத்தணுமா வேண்டாமா கூடவே பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம டிவில வரக்கூடிய எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம்